na somo letu la leo ni kuombea mipango yako au kwa ufupi kuombea mipango kuombea mipango kuombea mipango ni sawa na kuombea future yako kwa sababu mipango inapangwa kwa wakati au kwa matumizi ya wakati ujao kwa hiyo kuombea mipango ni kuombea future kwa hiyo mipango kazi yake huwa ni kuandaa wakati ujao wakati ujao unaweza kuanzia kesho na kuendelea huo unaitwa wakati ujao kwa tunaposema kuombea mipango kwa lugha nyingine ni kuombea mambo yajayo ni kuombea mambo yajayo ni kuombea mambo yaliyo mbele yako hayo ndiyo yaliyotuleta hapa leo sasa ukienda kwenye maandiko kitabu cha Yeremia 29 na andiko ambalo ni maalum na maarufu Yeremia 29:11 utakuta Mungu anahusisha mipango na wakati ujao kiangalia Yeremia 29 na ule mstari wa 11 pekee maana nayajua mawazo ninayowawazia maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho nao kwa Kiswahili utaelewa vizuri ninaposema siku za mwisho watu wanawaza mwisho wa dunia <laughs> lakini weke NIV neno siku za mwisho maana yake future niweke NIV maandika nasema for, for i know the plans neno mawazo Kiswahili pale ni plans unachokiwaza plans for i know the plans i have for you declares the lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future kwa hiyo plans huwa zina lenga future mipango huwa inalenga wakati ujao. Kwa hiyo unapokaa hapo unasema napanga mpango wangu, mwezi huu itakuwa hivi. Au mwaka huu nataka kitu hiki. Au wiki ningependa kitu kitokee. Jambo hili litokee. Kwa hiyo mipango simply inaelezea kwamba wewe unawaza future. Kwa mtu yeyote asiye plan, maana yake hayuko tayari kwa ajili ya future. Naongea na watu hapa. Mtu yeyote asiye kuwa na tabia ku plan, hayuko tayari kwa ajili ya wakati ujao na wakati ujao unamvamia tu ghafla bila kuwa amejiandaa lakini ashukuriwe Mungu umekuja hapa kujiandaa na wakati ujao so nikutaka nikuonyeshe kwenye andiko hilo tu la Yeremia 29 na ule mstari wa moja ya kwamba plans zinawekwa kwa ajili ya future na andiko limeweka wazi sasa tunaenda haraka kwa sababu nitakuwa na muda mfupi tu hapa tutaenda haraka yapo mambo ambayo nataka uzingatie uh, matatu tu leo ambayo ya kuombea kwenye mipango yako matatu peke yake mambo matatu ya kuombea kwa mipango yako mipango yako yote uliyoiandika na ambayo utaendelea kuiandika haya mambo matatu unapaswa kuyaomba kwenye mipango yako jambo la kwanza ni nini jambo la kwanza la kuombea kwa mipango yako ni imani isitindike imani yako kwenye mipango isitindike neno kutindika maana yake ni kushuka imani yako usishuke au imani yako isife biblia inatumia neno kutindika ni Kiswahili cha Biblia kutindika. So unapokuwa na mipango yako, make sure uombe. Na maandiko yanaeleza nitakuonyesha wazi kwamba ili imani ya baadaye. Kumbuka unaposema mipango leo, unaweza kutumia neno mipango au future, vyote sawa. Ili future yako iwe salama kwa wakati ujao. Maandiko yanaeleza kwamba omba imani yako isitindike. Kwa sababu kila ulichokipanga umekia touch na faith. Kila ulichokipanga umekia touch na imani. So imani ikiporomoka hiyo mipango imekufa. Imani ikiondoka mipango yako ina stuck. Twende kwenye maandiko moja kwa moja tumuone Yesu mwenyewe alivyokuwa anaombea mambo yajayo lakini akaigusia imani. Luka 22 na mstari wa 32. Maandiko nasema lakini nimekuombea wewe nimefanyaje? Jibu kwa haraka, jibu kwa amini kwa sauti nimefanyaje? Nimekuombea Kwa maombi yamehusika pale right? Maombi yamehusika nauliza swali. Lakini nimekuombea wewe maombi ya nini haya ili imani yako istindike na utakapoongoka that is future that's a future now na utakapoongoka waimarishe na ndugu zako na story yenyewe tunaifahamu kwamba Petro alikuwa anaongea na Yesu sasa Yesu akamwangalia katika future katika mipango ambayo Yesu alikuwa nayo ya kanisa lake la baadaye alikuwa amemweka Petro kama nguzo that was a plan alikuwa amemweka Petro kama moja wapo ya pillars na tunafahamu wale mitume walioitwa nguzo alikuwa mmoja anaitwa Yohana, mwingine akiitwa Yakobo, 
mwingine akiitwa Petro na wakati mwingine wanamhusisha na Andrea japo si sana kwa hiyo hawa ni mitume waliojulikana kama nguzo za kanisa sawa sana maandiko yanavyofafanua kitabu cha matendo ya mitume so alipoplan hawa wawe nguzo akaiona nguzo moja itaanguka nguzo hii iko inaitwa Petro Yesu akamwombea akasema uko kwenye future ninapopanga kanisa langu liwe na nguvu ninakuombea wewe imani yako istindike ninakuombea wewe imani yako isianguke ninakuombea wewe imani yako isaribike my prayer leo na wewe ni kwamba imani yako juu ulichokiamini istikisike hata kidogo maana ke mipango mlioandika wengine ni mikubwa mno inahitaji imani kweli kweli mipango mingine mlioandika ya ndani na uchumi inahitaji imani kweli kweli mipango wengine mlioandika hailingani hata na kipato chako inahitaji imani kweli kweli wengine mipango mlioiandika haiendani hata na familia yako ilivyo inahitaji imani kweli kweli my prayer ni kwamba imani yako ikae hivyo hivyo may your faith never be shaken may your faith never be shaken in the mighty name of jesus christ imani yako ikae hivyo hivyo sema imani yangu istindike ina mikono miwili sema kwa jina la yesu ninaiombea imani yangu istindike imani yangu isaribike imani yangu istikisike kwa jina la Yesu Kristo najua niliyopanga ni mambo makubwa yanazidi uwezo wangu yanazidi fikra zangu yanazidi uko wangu yanazidi familia yangu yanazidi stole yangu haya fanani na mimi nilivyo lakini naamini itafanyikiwa kwa sababu si kwa uwezo wangu wala si kwa nguvu zangu ni kwa uwezo wa Bwana ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hivyo imani yangu naiombea istindike kwa jina la Yesu Kristo sema kwa nguvu amen So kuna muhimu kubwa kwa kuombea imani yako istindike. Let me tell you guys, ulichokipanga ni jambo kubwa mbele ya wanadamu lakini sio kwa Mungu. Lakini kitu kitakachofanya ifanikiwe ni imani yako iende sambamba na Mungu alivyo. Muamini Mungu siamini wanadamu. Muamini Mungu siamini story yako. Muamini Mungu siamini mazingira. Mazingira hata kama yana convince it is not possible but faith always is positive. Masingia anza kuwa anakuambia it's not possible but let me tell you always faith when it positive faith yaangalia mazingira faith yaangalia history imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo kila palipo na faith pana future imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasionekana hata kama hilo jambo lijaonekana ni bayana neno bayana maana ni wazi i want to tell you aya ni maombi unatakiwa uyaombe not because tunaomba nao ninakufundisha uendelee kuombea mipango yako especially kwenye mwezi wote uombe mipango yako kwamba imani yangu istindike imani yangu na kwa nini tunaombea hivyo na nitakupa reason ni kwa sababu your faith will be tested write it down imani yako itafanyaje itajaribiwa i'm telling you imani yako itajaribiwa utafika mahali kitu ulichokiandika kama nilivyokueleza awali unajikuta umekibadili kwanza kutu umeahirisha na kutia moyo na kutia nguvu how plan we mwenyewe una plan kwa nguvu za Mungu usibadilishe msimamo ulicho plan naongea mwenyewe hapo naongea na watu so Yesu akamuita vile mama Petro in the future wewe utakuwa ni nguzo na kuna siku moja alimuita akamwambia akambadilisha jina so kama mnakumbuka Petro alikuwa aitwa Petro Petro alikuwa anaitwa Simoni Neno Simoni kwa Kiebrania maana yake ni unyasi. 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 Yesu akamuona Simoni akiwa na vua kando kando ya ziwa Ganezaret. Maandiko yanasema akamuita Petro. Akamwambia baada ya mambo yote yaliyotokea mnayajua, akamwambia tangu sasa wewe utaitwa Petro. Neno Petro inatokana na neno Petra. Sema Petra. Na neno Petra maana ni mwamba. So alikuwa anajaribu kumwambia wewe sio unyasi unaweza kutikiswa kiolela. Wewe ni mwamba. Oh. So neno mwamba alikuwa anajaribu ku prophesy kwamba utakuwa nguzo ya kanisa langu. Oh, yeah. Na ndio akamwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Sasa angalia mtu ambaye Yesu amemwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Afu Yesu akimwangalia in the future imani yake itakuwa imetindika akasema na kuombea nao ili katika future tulioipanga mimi na wewe imani yako istindike na kuombea na wewe kila kitu chako ulichokipanga kitasimama kwenye mwamba kitasimama kwenye petra piga kelele petra 
So kila kitu ambacho unacho kinatakiwa ikiwa kimepandwa kwenye solid ground. Lakini kikiwa kimepandwa kwenye simion unyasi kitatekiswa. Nimeiombea imani yako. Nyanya mikono tena sema naiombea imani yangu. Istindike. Na wakati ukifika kuwa tested nitasimama kama Petra katika jina la Yesu. Watu wa Mungu waseme amina. Ya pili. La pili ombea ulinzi. Usisahau Yohana 10:10. <laughs> Yohana 10:10 nasema mwizi huwa haji. Ila ukiona amekuja, amekuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Hawa fiasa anasema mimi nalikuja mwe na uzima kisha mwe nao tele. Mimi katika mambo unayopanga adui yana plan nini? Now you are busy hapa. Unapanga juu ya ya ya. Let's say wale mnaopanga juu ya business. Adui naye anakuandalia watu fulani ambao wanajua kudhurumu. Imagine una plan na shetani ana plan. Imagine una plan shetani ameshamwandaa mwizi. So shetani kwa upande wake ana plani zake mbovu juu ya maisha yako. Ana plani zake ovu za kukualibu wewe. Lakini unapokuwa una plan maandiko yanataja lazima uombe ulinzi. Lazima uombe ulinzi katika no plan usplani tu. Na angalia kitabu kile cha Yohana 17:15. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Aha, kama uombi hivyo maombi yako ni nini? Yesu anasema ninafanya maombi lakini maombi yangu si kwamba watu wao watoe katika ulimwengu. Listen. Maombi ambayo Yesu anaomba si ya kukutoa katikati ya watu. Wabaya wanaokutafuta. Katika kanuni ya rakaraka, I mean katika njia ya rakaraka watu wanataka kukimbia kutoka kwa watu ambao maybe wanataka kuharibia maisha yao. Wakati mwingine sio sahihi sana. Angalia Yesu ana maombi ya Yesu. Sema maombi ya Yesu. Yesu anaomba nini kwenye future ya watu kwenye mipango ya watu Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu bali uwalinda na ile movu kwa lugha nyingine naomba maombi yangu walinda na ile movu Now ili ili, ili kwaje mpaka Yesu akaomba maombi ni mwisho wakati Yesu anawaga wanafunzi Anawaambia wanafunzi Mimi naondoka lakini nyinyi mtaendelea kuwepo nina mpango mimi na nyinyi Na wanafunza nao ombea ni wale ambao alikuwa anawaambia anawatuma duniani kote so alikuwa bado ana plan nao. Alikuwa bado ana future nao duniani. Naongea na mwenyewe. Alikuwa bado ana plan nao na alikuwa bado ana future nao duniani. Anasema mimi naondoka nadhani mnatamani kwenda na mimi. No, amtakiwi kwenda na mimi. Ninyi mtaendelea kubaki hapa kwa ajili ya kutimiza yale mambo niliyowaambia. Lakini hamtakiwi kuanza kuwaza kutoka ulimwenguni. Lakini mkiendelea kuwa ulimwenguni mlindwe na yule mwafu. I want to tell you, hiyo biashara yako au hiyo ofisi yako inawezekana ikaendelea kuwa eneo hilo hilo alipo yule mchawi. Dawa sio kuitoa na kuipeleka eneo jingine. Dawa ni ulindwe sehemu ile uliko. Nayo mikono mbili sema mahali nilipopanga kuweka vitu vyangu. Mahali nilipopanga kusafiri. Ofisi niyo panga kuwepo. Siombi kwamba nikimbie eneo hilo. Bali niepushe na mwovu. Bali nilindwe na mwovu. Prayer, pray, pray, pray. Mahali nitakapokuwa katika mipango hii mipango hii itakaponipeleka mipango hii itakaponifikisha siombi nitolewe mahali pale lakini nilindwe na ile movu nitakuepo eneo lilo ile biashara langu itakuwa eneo lile lile ofisi yangu itakuwa eneo hilo hilo lakini nilindwe na ile movu movu asiguse biashara hii movu asiguse kazi hii movu asiguse mipango hii movu asiguse hii shule movu asiguse hii chuo swala sio kuhama chuo wala sio kutolewa eneo hilo lakini swala ni kulindwa swala sio kuhama wakati mwingine kwenye mtaa huo lakini kulindwa swala sio kuhama hiyo nyumba lakini kulindwa somebody pray somebody pray somebody pray omba ulinzi omba ulinzi katika future ya vitu hivyo vipanga you need protection my dear pray somebody kapensen pray 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 endelea kuomba endelea kuomba omba ulinzi omba ulinzi Kwenye mipango uliyopanga omba ulinzi adui asifanikiwe omba ulinzi in the name of Jesus kaba shaka paradia paradia baada Jesus name Naongoni kuonyeshe hatari ya kupanga mipango yako bila kuomba ulinzi bila kuomba ulinzi au kuomba nini uhai uzima Angalia Biblia na kemia very strong hapa kwenye andiko la Yakobo Yakobo ile sula ya 4:13-15 ya kwamba ni marufuku kupanga mipango yako bila kumwambia Mungu kumuhusisha kulinde Biblia inakataa. Naangalia. Haya basi ninyi msemao leo au kesho utaingia katika mji fulani. Is that not a plan? Ah? Huh? It's a plan. Naangalia. Haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima. 
hii ni plani ya mwaka watu wameshapanga mimi tutaondoka tutakaa huko kuna mwingine amesha plani hapa usemi eh usha plani nitaondoka hapa nitachukua visa nitaenda sehemu fulani wapo watu hapa wameshapanga visa zao biblia ni mbaya kupanga hivyo no shida ni nini ni pao utakapopanga bila kumuuliza Mungu wa kuhifadhi na angalia haya basi ninyi msamao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Walakini amjui atakaye kwako kesho uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke tu uonekanao kwa kitambo kisha kutoweka. Sasa tufanyeje? Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi. Oh, kwa hiyo ndio ndio tuseme. Tusemeje? Soma wote. Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi ndo unachotakiwa kufanya so that must be a prayer kwamba katika yote ni wapanga hiyo ni biashara hiyo ni masomo hiyo ni vitu gani naomba bwana unipe uhai ini wamekona juu sema baba katika jina la Yesu katika yote ni wapanga haya sitakuwa kama wale wapumbavu wa kitabu cha Yakobo waliosema wataingia katika mji watakaa mwaka mzima watafanya biashara bila kumwambia Mungu awape uhai mimi naomba uhai mimi naomba ulinzi mimi naomba uzima katika safari zangu nitakazosafiri kibiashara katika safari zangu za kiuchumi katika safari zangu za mambo ya familia katika safari zangu za mambo ya kihuduma ninaomba ulinzi ninaomba na uzima prayer jiombe ulinzi jiombe uzima prayer ombea na familia yako ombea na watoto wako ombea yes. na wazazi ombea yes. na ndugu zako yes. uzima yes Wengine wameplani nitamchukua mtoto wangu nitampeleka asome India. Nitamchukua mtoto wangu ataenda kusoma Japani lakini ujaomba uzima unakosea au juu atakayetokea kesho. Muombe uzima, muombe ulinzi, muombe mwanao, muombe dada yako, muombe kaka yako, jiombe mwenyewe, muombe wazazi. Prayer. Yes, make a prayer, make a prayer. Ombea ulinzi, omba uzima. Jua huyo ndugu yako, jua watoto kila kitu. Omba uzima, omba ulinzi. Kaba shaka pari apali gapa. Palo sepre itele viga pila anta. Meraba ya sopre itele ida. Shaka paya ba. Tunaomba ulinzi, tunaomba uzima. Kwa jina la Yesu, ulinzi na uzima. Leto shapre eta. Melipra sopre ida. Katika mipango yote nilionayo, mipango yote nilioyandika, naomba ulinzi, naomba uzima. Ulinzi wako e Bwana, uzima wako viteme nami kila mahali kila eneo shaka pa ya ba ateleba le proso pre ida le viga bila antele gemina shaka pa wait push way na kila kitu cha kuchukua uzima biblia nasema wale wao wanaopanga ya kwamba wataenda katika mji na kukaa mwaka mzima na kufanya biashara ili hali hawajawaza ya kama meshao ni kama mvuke tu unaonekana wa kitambo kisha na kutoweka maandika nasema badala yake waombe hivi e mungu tupe uhai ili tufanye hivi na tufanye vile omba uhai 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 omba uzima haya maombi yatakulinda mwaka mzima yatakulinda na ajali yatakulinda na watu wabaya yatakulinda na majambazi yatakulinda na watu ambao watafuta uhai wako yatakulinda na wachawi yatakulinda na kila nguvu ya giza yatakulinda na pepo pray somebody be serious be serious yes pray 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 in the name of Jesus pray pray yes omba uzima omba ulinzi omba ulinzi omba uhai kwenye hilo jambo kwenye hicho kitu omba uhai omba ulinzi maombi haya kakulinde ka jina la Yesu hiyo mauti haitakupata utafanikisha mipango yako hiyo ajali haitakupata kwa sababu ulinzi uko hapo in the name of Jesus kwenye hiyo ofisi unaoingia kila bai lililoandaliwa omba uzima omba ulinzi hilo bai litafanikiwa kila aliyotamka mabaya hayatapata nafasi kwa sababu kuna ulinzi kuna uzima hiyo kazi unayoanza haitakufa hiyo biashara unayoanza haitakufa huo mradi unaoanza hautapotea kwa sababu upo ulinzi unaokulinda jile pele de bendo supre elivia in jesus name umeona Mungu ambaye hapendi Mungu anawasikiliza watu huko mbinguni wanapanga ah sasa eh tuingie katika ule mji tufanyeje umesha sawa tukafanya biashara tukakae muda gani mwaka mzima maana yake January mpaka December tukakae huko tufanye biashara hey ya 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 wana wanadanganyana ah itakutakuwa powerful ya yeah. itakuwa ah ya ya tani mambo biashara ina, inalipa bila kumhusisha Mungu Mungu hataki Mungu anasema wao jamaa vipi anasema badala ya kuomba hivi Mungu tupe uhai kila mpango uliopanga Mungu akupe uzima Nyosha mikono sema cha muhimu uzima Nyosha mikono sema cha muhimu uzima 
I prophesy kila aliyeko hapa. Na kila atakayesikiliza mafundisho haya, iwe ni kwa njia mtandao. Mwaka huu you will not die. You will not die. I will show you the kingdom that will come. How to cover? Ita tokea jambo la ajabu lakini utatoka mzima utatoka kutoa ushuhuda watu watashangaa unalindwa kwa bwana unalindwa na bwana unalindwa na bwana pokea uzio uzio wa Mungu kuzingile uzio na ukuta huko zingile utalindwa kwa jina Yesu pokea Usao maombi yangu ikitokea hatari yoyote ugonjwa you are not going to die this year I receive Sema ime kwa nguvu Ya tatu. Tunaombea nini kwenye mipango yetu? Tunaombea nini kwenye future? Omba Mungu aibariki hiyo mipango yako, nikimaanisha kuipa kibali, akupe wefe, ayup, aipe wepesi na aipe mvuto. Omba Mungu aibariki mipango yako. So, tunapoomba jambo la tatu, tunaomba Mungu aibariki. Kuibariki ni kuiwekea mkono. Kuibariki ni kuiwekea nini? Ni kuiwekea kibali. Kuibariki ni kuiwekea wepesi kuibariki ni kuiwekea mvuto kui baraka lazima ishuke kwenye mipango yako for example una proposal yako eh? kama haina fedha itakuwa rejected kio unapoipeleka haitaonekana ya ina kitu so lazima mpango wako iwe na mvuto iwe na kibali iwe na mkono wa Mungu lazima hapa sasa ndipo mwishoni nitakapoita mahitaji yenu yote ni yaweke mafuta hapa ndipo nitawekea mafuta na sio kesho ni laya. Hapa ndio mipango yako sasa inabidi wa anointed madhabahuni. It's scriptural kwamba mipango yako lazima iwekewe mafuta. Mipango yako iwekewe kibali, mipango yako iwekewe neema. Inua mipango yako kabla siendelea. Sema mipango yangu hii. Kwa mujibu wa maandiko. Lazima ibarikiwe. Lazima iwekewe mkono. Kwa njia ya maombi. So maombi yanafanya kazi ya kuibariki mipango yako, kuiwekea wepesi, kuiwekea kibali, kuiwipa mvuto. Kitabu kile cha Mithali 16 mstari wa tatu kwa Kiswahili kwanza. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika kwa Kiswahili haijakaa sawa. Now twende good news uone inavyoongea vizuri sana. Ask the Lord. Neno ask ni nini kwa lugha nyingine? Pray. Eh? Pray. Neno ask manake pray ask the lord to bless your plans so it's not like ah nimesha plan no 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 you must ask god ukisha plan tu ask god to bless your plan ask the lord to bless your plans and you will be successful in carrying them out so we live utakapokuwa unaenda biblia inasema utakuwa successful inua juu inua juu mipango yako inua juu so imeandikwa tumuulize mungu tumuombe mungu abariki mipango yetu e mungu kuanzia mpango wa kwanza paka wa mwisho naomba upe kibali naomba upe wepesi naomba upe fedha weka neema yako weka mkono wako hakuna mpango wote utakaokoma njiani kama mpango huu napaswa kupeleka mahali kama mpango huu unamhitaji mtu fulani hakuna kukataliwa hakuna kukataliwa hakuna kukataliwa weka mkono wako nina kuomba bariki mipango yangu muombe Mungu aibariki muombe usibariki wewe a ah, a ah. Mungu aibariki Mungu naomba ubariki mpango huu itaje kama unaweza kuitaja mpango huu nilioandika utaje mpango huu hapa mpango huu unaweza kuusoma kuambia Mungu naomba ubariki huu hapa pray pray umekuja hapa leo kuomba pray bariki mipango nao shatara baba 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 usikata mayande bayatos Baba mipango yao wanayohitaja hiyo isikie. Biblia inasema muulize Bwana na atabariki mipango yako ili ufanikiwe katika kila mahali utakapoenda. Ask the Lord to bless your plans and you will be successful wherever you carry them out. In the mighty name of Jesus, may your plans be blessed by the Lord. May your plans be blessed by the Lord. In the mighty name of Jesus, I ask the Lord to bless your plans right now. In the name Imo Jesus Christ. Yes, iombe. Iombe, iombe mipango yako. Bwana ibariki. Sikiliza, mipango yako ikiwa na mkono wa Bwana, na 
ndani wa kuireject nani wa kuizuia iwe na baraka iwe na baraka ikimaanisha kibali ibarikiwe na bwana ikimaanisha mkono wa Mungu wetu yake ibarikiwe na bwana ikimaanisha mpenyo wa Mungu wetu yake ibarikiwe na bwana ikimaanisha wepesi wa bwana wetu yake hey sakabahato rishu kitaraba intaka supra in adia yombe 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 kere baba bama nwe katole narana suketa mandara duze kaya bayendo yala mayendo yala bana yelo Nenda zaburi ya 20. Zaburi ya 20 mstari wa kwanza na nne hasa ule wa nne lakini tuanze mstari wa kwanza. Zaburi sura ile 20 mstari wa kwanza hadi wa nne hasa ule wa nne lakini tuanzie wa kwanza. Bwana akujibu siku ya dhiki. Ha bora uliyetikia. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka hapa takatifu pake na kukutegemeza toka sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Na usikiza msali wa 4 unahusiana na somo letu nao. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Niwekee good news huo msali. May he give you what you desire. He make all your plans succeed. So what you desire ndo hayo ulio uliyoandika. Yale yote unayatamani. Pia sema Mungu ataifanya mipango yako yote ifanikiwe. Lakini hii inatokana nini? Ilikuwa ni prayer ya David. So sio kama Mungu anakufanikisha tu no no there must be a time ambao unatakiwa iset kwa ajili ya prayer. Naongea na watu hapa, naongea na watu hapa. Hai ni maombi ya nini? Ya Daudi. Na angalia hivyo kana viomba. Rudi msala kwanza. May the Lord answer you when you are in, in trouble. Maombi yake ya kwanza ilikuwa ni kumomba Mungu aingilie kata kio kwenye nini? May God of Jacob protect you. Maombi ya pili ni kufanyaje? Protection. May he send help from the, his temple and give you aid from Mount Zion. Ni kupata msaada kutoka wapi? Sayun. Ombi la ngapi? La tatu. May he accept all your offerings and pleases and be pleased with all your sacrifice apokee sadaka zako zote na dhabihu zako ni ombi la ngapi hilo la nne ombi la tano may he give you what you desire and make all your plan succeed ombi la tano ni mungu kufanikisha nini mipango so mipango inaombewa oh, 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 oh. mipango inaombewa inua tena mipango yako juu sema baba ibariki mipango yangu baba ibariki mipango yangu ifanikishe kila ambapo itahitajika baba ibariki bariki ni yeye andika iwe ni kuhusu ujenzi iwe ni kuhusu kazi iwe ni kuhusu biashara iwe ni kuhusu masomo iwe ni kuhusu mambo ya kiroho iwe ni kuhusu mambo yote yale 
baba ya bariki ukiweka mkono wewe hakuna mkono wa uchawi hakuna mkono wa mikosi hakuna mkono wa balaa endelea kuiombea endelea kuiombea usichoke usichoke tumekuja hapa kuombea mipango yetu ndicho kilichotuleta hapa hiyo mbei ibariki yes shapaba hasopea melepele dusa ida baladi godo Saprete le kida ba ante le vi ida baladi gaba Shiba ande le bele nu sapra ante le vi ida ba God of our Father we pray for you to bless your plans Shaba ante le kibra ida kwanza mpango kwanza paka mwisho We ask for your hand to bless it Mara bala lo shko praida We ask for your hand to put favor on our plans Hey bara mana no shata kapali gari abada Pelusha prete le bina ma ante le vi ida Braço para ele lavar, le preto copé que te lebe ele libera. Peli sobre e te leviga bile ida. Here we are, Lord. We ask for your blessings on our plans. Hey, shaba ado copé ele bari aba. Pera bara no sobre e te leviga libia. Para mano sobre te le kia bra anta. Mela sata kapa. Inte que pele gene baladi a mande kusha. Ramano sobre e te leviga bile ida. Shaba duzika ya badus. Pela sobre da ma in Jesus mighty name. Thank you. I believe God has blessed your plans. Now, maombi yako ya mbatane na kufunga. Andeka. Maombi yako, kumbuka kuombea mipango ni kuombea nini? Nisha saao. Kuombea mipango ni kuombea nini? Future yako. Kuombea mipango ni kuombea wakati ujao. Usisao yo. Sasa. Unapoombea mipango yako au future yako lazima maombi yako yambatane na fasting. Lazima maombi yako yambatane na fasting. So katika muhula tulionao, nalegemia kuona watu wengi mna fasting kwa uwezo wako. Kama utafast siku moja, ni wewe. Kama utafast siku mbili, ni wewe. Kama utafast wiki, ni wewe. Lakini tafta mda ambao unatakiwa kufast siku kwa jile vitu vingini kwa jile mipango yako. Na unakonisha mifano kathana hafu ndakupa homework uenda nyumbani kusoma mwenyewe ndakutajia tu ndakutajia ili ukafanye homework mwenyewe tuangalie mifano ya watu wafuatao mfano wa kwanza ni Hana utaenda kusoma kitabu cha Samuel wa kwanza Hana Samuel wa kwanza kuanzia sura ya kwanza utasoma habari za Hana Hana alikuwa na pango mpango kupata mtoto Samuel maandika anasema alienda ikaluni kufanya alifunga kaenda kufunga kaomba kacha kila kitu tasaijalishi wewe utaamua kukaa chumbani utaenda mlimani location haimati kinachomata ni ile tendo la kufunga so hana utaenda kusoma mbali ambapo fasting ili usika katika kitu alichokitaka in the future alafu tutamuona mtu mwingine anaitwa Anna bint Fanuel Anna bint Fanuel huyu utamuona kwenye vitabu vya injiri ni vitabu vya injiri Anna bint Fanuel huyu anaitwa Anna binti Fanuel huyu alifunga maandika anasema alikuwa anaishi ekaluni akifunga mchana na usiku akifunga mchana na usiku <laughs> aliomba mchana na usiku huko alikuwa anatarajia kumuona masihi so plani yake ilikuwa ni kwamba lazima amuone masihi lakini aliingia kwenye nini prayer mimi sijajua plani yako nataka kuona nini kila mtu ana plani yake na kuambia hivi sijajua plani yako nataka kuona nini but you need to fast mtu wa tatu utaenda kusoma mwenyewe mtu wa tatu ambao nataka ukamsome na uombe ni Esther au niseme kunde la tatu Esther Mordecai pamoja na Wayahudi Esther Mordecai pamoja na Wayahudi utaenda kusoma kitabu cha Esther hasa kuanzia sura ya tatu kitabu cha Esther kwa ukienda kusoma habari za Esther Mordecai na Wayahudi wengine maandiko yanasema walipanga kwenda kwa mfarume kwa kumtumia Esther tena waliplan kwenda kinyume na sheria that was their plan hello kwa sababu ilikuwa wanauawa na mtu wa kuwa rescue alikuwa ni mfarume lakini kipindi wanapaswa kuwawa ilikuwa ni muhula ambao uliohusiwa kwenda kwa mfarume sio mnapata point yangu kwamba ulikuwa wanauawa wa Yahudi wote wote na kipindi kile wanapaswa kuwawa ilikuwa ni muda ambapo uruhusiwa kwenda kwa mfarume. Kwa hiyo ilibidi wafunge na kuomba 
wakaplani kwenda kumuona mfalme kinyume na sheria iliyowekwa ili wahitaji mafungo wao kutoboa kuna vitu ambavyo wamepanga utoboi mpaka mafungo na hivyo vitu tutakuta umekuwa kifeli kila mwaka alafu na mwaka unataka ovi approach kama last year it went to it went to work kwa lazima utafute namna yote ambayo utaenda katika style nyingine ya kiroho ambayo ni mafungo so Esther na Mordecai alipofunga Esther kapata kibali kuingia kwa mfarume na wodi wote wakaokolewa kwa hiyo mpango wao ukafanikiwa swali mpango ulifanikiwaje waliitisha mbiu ya kufunga kwa yaudi wote so utapata muda utaenda kusoma haya ndio mambo ni waitieni leo kuambieni na kila mwenye kutaka mafanikio kwa hicho kipanga ataenda kufunga na kuomba lakini mvivu hatafanya hivyo na mwingine atapuuzia ino mipango yako yote njoo madhabahuni watu wote hapa naomba mafuta ya wealth transfer nataka ku anoint mipango ya watu hawa haya mafuta ni mafuta yaliyoombewa maalum kwa ajili ya hicho kibali mnakumbuka maandiko yetu katika zaburi na mithali kwamba ask the lord to do what ask the lord to bless your plans muulize au mu, muombe mungu afanyeje habariki mipango so what i'm going to do is to bless your plans so aya mafuta ni ya kuamisha utajiri au kuamisha mali na kuzipeleka kwa watu wa mungu wangapi na watu wa mungu hapa kama wewe mtu wa mungu naomba uende nje au mafuta ya kuhusu au mafuta ni ya kuamisha mali kutoka katika ulimwengu wa uovu na ziamie kwa watumishi wake sawa sawa na isaya tulioisoma katika masomo yetu ya utajiri god bless you so my job is very simple now sema baba katika jina la Yesu mipango yangu itawekewa muhuli muhuli wa baraka kwa mafuta ya mafanikio Ninaamini nabii alichokiombea. Katika mafuta haya. Kitatimia kwangu katika jina la Yesu. Thank you. Okay, nikishakuwekea unarudi mstari wa nyuma na unaendelea kuomba. Yes. Yes. Hiki kinachowekewa ni kitu kikubwa. Sijajua imani yako. Father, I pray for wealth transfer in the mighty name of Jesus. Aya ni mafuta aliyoombea nabii tena akiwa kwenye maombi ya muda mrefu. Mimi naamini kuna mambo yanaenda kutokea. Huu ni mwisho wa madeni yake. Huu ni mwisho wa struggle. Mipango yake ikafanikiwe. Mipango yake ikafanikiwe. Mipango yake ikafanikiwe. In the name of Jesus. Mipango yake ikafanikiwe. In the name of Jesus. Mipango yake ikafanikiwe. In the name of Jesus. I anoint your plans. May you succeed wherever you go. In the name of Jesus. I anoint your plans. I bless your plans. In the mighty name of Jesus I bless your plans in the name of Jesus I bless your plans in the name of Jesus ukafanikiwa kila wendako itikia basi ufanikiwe kila wendako in the mighty name of Jesus itikia kila wendako masaka paradiazo ukafanikiwa kila wendako watu wakutafute kila kitu kikaitike kila kitu kikaitike feather zitike in Jesus name sauti ya mafanikio ukaisikia kila saa uisikie kila wakati in the name of jesus yes kaparad yakosh pekee katakato rashu kipada shita kapakatas oh 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 Endelea kuomba endelea kuomba Oh 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 Oh